Jakom Čibejem bova danes govorila o... V bistvu spraševala se bova in malo bova tudi odgovarjala na vprašanje, kdo je slovar v digitalni dobi. Preden pa odprem vprašanje, kdo je slovar, bi ne pripovedala, kdo sva midva oziroma odkot prihajava. Najna inštitucija je Centr za jezikovne vire in tehnologije Univerza v Ljubljani. To je v bistvu neka interdisciplinarna raziskovalna inštitucija, ki združuje raziskovalce iz petih fakultet. Filozofske, Fakulteta za računalni štvo in informatiko, pedagoška, FDV in Fakulteta za elektrotehniko. Namen te inštitucije, namen te organizacije, združbe je omogočiti uspešen razvoj slovenščine v digitalni dobi. In zdaj trenutno je situacija taka, da to počnemo predvsem na tak način, da pripravljamo jezikovne vire in urodja in pri tem sledimo nekaj osnovnim načelom. To, da mora biti vse, kar pripravljamo vsebinsko sodobno, da mora biti metodološko sodobno, da mora biti naši izdelki uporabniško prijazni in odprto dostopni za uporabo. Razliko med prosto dostopnostjo, na katero smo že navajeni v našem okolju in odprto dostopnostjo bom nekoliko kasneje še natančneje pojasnila. Če koga zanima, kaj počnemo, kaj smo počeli, kaj je naša vizija in strategija, si lahko ogleda spletno stran. Tukaj se lahko prijavite tudi na na naše eno vice oziroma izrazite interes za sodelovanje z nami na različne načine. Zelo smo ena izmed naših, bom rekla, poslanstev je tudi to, da združujemo deležnike in interesente z področja digitalnega slovaropise oziroma podpore slovenščine v digitalnem okolju. Prej sem rekla, da želimo pripravljati uporabniško prijazne izdelke in zdaj bom rekla, da je uporabniška prijaznost v našem prostoru predvsej zlorabljen koncept. Zelo veliko se govori o uporabniški prijaznosti in zelo malo se ve, kaj bi pravzaprav to sploh bilo. Za raziskovalce, za razvijalce je zelo enostavno govoriti o uporabniški prijaznosti, pa še vedno v svojem kabinetu ustrajati in v manjših skupinah debatirati, kaj pravzaprav bi to sploh pomenilo. Leta 2015 smo izdali monografijo z naslovom Slovar sodobne slovenščine, problemi in rešitve. In tukaj smo prvič izpostavili potrebo, da se o uporabnikih, o slovarskih uporabnikih začne tudi v našem prostoru govoriti nekoliko bolj podprto s podatki, bolj znanstveno, bolj metodološko vodo odporno. In takrat sem našla ta citat, ki se mi zdi fantastičen, Heterol že leta 1984, on je en izmed pionirjev uporabniških raziskav na področju slovaropise in napisal, da so pripričanja slovaropiscev o uporabniških zmožnostih in potrebah primerljiva predstavam angliškem princese o tem, kako je živeti ob socialni pomoči. V grobem smo lahko, še kar blizu resnice, ko pride do podrobnosti, pa še zdaleč ne. In... To je tudi eden izmed razlogov, ker to je dejansko res, da smo na Centru za jezikovne vire in tehnologije zelo resno pristopili k temu področju in moram reči, da od takrat v teh nekaj letih pravzaprav naredili že kar nekaj pomembnih korakov naprej. Na eni strani se povezujemo z evropskimi trendi, en izmed njih, ki ga je vredno omeniti, je tale Evropska mreža, ki se ukvarja z množičenjem oziroma vključevanjem uporabnikov v razvoj jezikovnih virov. To je zelo vroča tema zdaj v Evropi. Na drugi strani pa imamo tudi, tako bom rekla, ne na lokalni ravni, ampak na nacionalni ravni neke specifične interese, s katerimi se pa še posebej ukvarjamo. In ena izmed teh je recimo, da si pri pripravi virov želimo upoštevati razlike med ciljnimi skupinami in to seveda pomeni, da moramo različne ciljne skupine, različne naslovnike, uporabnike, potencijalne uporabnike slovarjev zelo dobro spoznati. S tem se zdaj ukvarjamo. En izmed teh večjih korakov naprej, ki je bil izveden v zadnjih letih, je bila izvedba mednarodne raziskave o odnosu jezikovnih uporabnikov do splošnih enojezičnih slovarjev. Mogoče, 
če ste med našimi zvestimi poslušalci, ste do te ankete celo prišli in mogoče ste celo bili med respondenti. Med 9. majem in 9. julijem lansko leto je bila odprta in v Sloveniji smo dobili numer vz 619, 619 sodelujočih je odgovarjali na to anketo. Pripravljena je bila pa sicer v sklopu dejavnosti Evropske mreže za eleksikografijo in raziskovalno vprašanje, ki smo se jih tukaj dotikali, so bila pretežno, v katerih situacijah se splošni enojezični slovarji uporabljajo, kakšen je uporabniški odnos do slovarjev, do financiranja slovarjev in katere značilnosti slovarjev so v sodobnem času za uporabnike prioritetne. In tukaj se je z v Sloveniji izkazala ena taka zelo zanimiva situacija, ki bi jo jaz rada danes uporabila za izhodišče teh rešitev, ki jih bo potem kasneje Jaka kazal. Izkazalo se je, da smo na nek način na prehodu. Vsej o tem veli govorimo, o tem je recimo Damjan govoril na enem panelu, pred nekaj leti smo v tranziciji iz nedigitalnega sveta v digitalni svet, iz prejšnjega sistema v tržni kapitalizem, ne vem, v neko aktivno državljanstvo, če hočete, in kaj zdaj za nas, za slovaropisce, ta tranzicija pomeni. To bi vam rada pokazala. Se pravi, tukaj sem naštela nekaj vprašanj, ki so bila v anketi. Prvo vprašanje je bilo, ali se vam zdi smiselno, da je priprava splošnih enojzičnih slovarjev javno financiranja, javno financirana. In zdaj bi rada vas samo tako za ogrevanje, da se ne zgubimo, rada bi vas vprašala, kdo se strinja s tem, da je priprava slovarjo javno financirana. Lahko zaploskate. Ok, v redu. To je zelo skladno z našimi rezultati. Večina, skoraj vsi v slovenskem prostoru od teh vprašanjih se strinja. To se jim zdi dobra ideja. Potem smo jih vprašali nekaj vprašanj kasneje, koliko so pripravljeni plačati za splošni enojezični slovar, In jim dali tudi možnost, da če niso pripravljeni plačati, da to tudi jasno opredelijo. In tukaj se začnejo kazati neke zanimive, zanimivosti. Izkazalo se je, da, bom še tega drugega odprla, nekaj čez polovica vprašanjih, ki je prej seveda zelo, zelo jasno potrdila, željo po javnem financiranju, ki seveda v našem prostoru je tudi model, ki ga uporabljamo. Samo polovici to pravzaprav pomeni, da za te slovarje niso pripravljeni tudi sami plačati post festov. Več kot polovica to trdi za digitalne slovarje, medtem ko je za plačevanje tiskanih slovarjev predvsej večjo popustljivost. Samo četrtina recimo pravi, da ne bi plačala za tiskani slovar. In na drugi strani, koliko so pripravljeni plačati za splošni enojezični slovar, ponovno se izkaže, da je tiskani slovar bil ocenjen 61,7 evro, je aritmetična sredina, bistveno višje kot digitalne različice. Se pravi, na nizna aplikacija, 34, spletna, 36, mobilna aplikacija, samo 20 evro. To nekaj pove o tem, kako se pravzaprav do slovarskih produktov v tem trenutku obnašamo kot trg. In to je zanimivo, če pokažem zdaj še zadnje podatke, se pravi, kako ljudje pravzaprav dostopajo do slovarjev v tem trenutku. Večina, tukaj je bilo možnih več odgovorov, večina računalniško, se pravi več kot 90 odstotkov računalniško, skoraj pol, lahko rečem, še vedno tudi v knjižni obliki, s telefonom in tablico. Če jih vprašamo, katera oblika je preferenčna, pa vidimo, da je knjižna oblika preferenčna samo za 13,2 odstotkov, drugi del vprašanjih preferira digitalno obliko. To je zdaj res, zakaj kažem te podatke? Zdaj se mi zelo zanimivo ne skladje med tem, kaj kot trg v Sloveniji nagrajujemo, se pravi, nagrajujemo tiskano obliko, več smo pripravljeni plačati za tiskani slovar, Čeprav je jasno, da so naše potrebe in naše navade že v digitalnem svetu. In to je v bistvu okolje, v katerem mi kot slovaropisti zdaj pač moramo najti neke rešitve, 
In zanimivo je ta, da v slovensko slavropisje dejansko, bom rekla, kar na nek logičen način se odziva, oziroma se je do zdaj odzivalo na to trenutno situacijo. Se pravi, mednarodna raziskava je med drugim tudi pokazala, da imamo v Sloveniji nek zelo specifičen model, kjer je najprej na voljo tiskana oblika slovarja, ki se nekaj časa prodaja na trgu, ljudje so jo pripravljeni kupovati, potem pa se šele lansira digitalna različica. In to je slovenski unikom, tega nismo srečali nekjer drugot v Evropi, na primer. In tukaj, ko sem prej govorila o prehodu, se mi zdi fantastično za razmislek, to vam zdaj dajem kot misel za domov, ali to mogoče pomeni, da smo tudi nekak na prehodu v aktivno državljanstvo. Se pravi, ali je želimo res plačevati za slovarje, za katere smo že plačali, ali ne. In zakaj, recimo, bi potem plačevali več za tiskane, kot za digitalne, čeprav zapravo preferiramo digitalne različice. Naš nekako odgovor na to trenutno stanje je oblikovanje novega modela slovarupisja. In ta model slovarupisja temeli na tem, da priznavamo ali pa bom rekla, predvidevamo primarnost nekega digitalnega, neke digitalne potrebe, se pravi potrebe po podatkih v digitalni obliki, da skušamo čim bolje razumeti, kaj ta potreba, kaj te digitalne zmožnosti pomenijo in kaj nove digitalne možnosti prinašajo za nas in za uporabnike. In tukaj se izkaže, da je pravzaprav potrebno narediti en zelo velik korak od nekaj tradicionalnega modela. Zdaj, če dam mogoče primer z glasbo, ne vem, od tega, tradicionalnega slovarpisnega modela, kjer je jezikoslov, je nekako v spredju, solist, pač neka disciplina, ki narekuje, kaj se bo počelo, kako se bo počelo, predvsej vehementno včasih, samo všečno, se je preprosto treba umakniti nazaj, pustiti drugim disciplinam, da pridejo v spredje in odfunkcionirati kot usklajena glasbena skupina, kjer imajo zelo različne aktivnosti, zelo različno mesto, ampak so vse na enak način nepogrešljive. In tukaj se začnemo pač pogovarjati o tem temeljnem vprašanju, kdo je danes pravzaprav slovar. Zdaj, na eni strani, če to malo preberem, uporabniške raziskave, to področje, ki je bilo do nedavnega v Sloveniji predvsej podhranjeno, Tukaj sem v to aktivnost spada identifikacija uporabniških potreb in navad, zbiranje uporabniških mnen, spremljanje uporabniških aktivnosti, ko so znotraj slovarja lahko zelo dobro, spremljamo, kaj počnejo in na podlagi tega razvijamo produkt, o tem bo Jaka kasne govoril. Uporabniške evaluacije, se pravi, takoj, ko nekaj naredimo, lahko uporabnike že vprašamo, kaj se v tem mislijo, kakšne izboljšave se jim zdijo dobre, kaj jim manjka, kaj jim odveč. Druga, seveda še vedno, pa vsem nepogrešljivi temelj, jezikoslov je, tukaj je leksikografija, leksikologija, se pravi jezikoslovne raziskave, metodologija za pripravo podatkov, izdelava učnih množic, strokovna evaluacija oziroma ocena rezultatov, To so definitivno stvari, ki so v jezikoslovni domeni, bile že prej, sedaj pa se pač pridružujejo temu še neke nove aktivnosti. Programiranje, o tem je prej Marko govoril, se pravi, moramo učiti sisteme, ki z jezikovnimi podatki nekaj počnejo, sisteme, ki znajo luščiti podatke, avtomatsko obdelovati, razvrščati podatke. Potem potrebujemo ljudi, ki skrbijo za strežnike, Skrb za zaledje sistema, za čelni del sistema, se pravi za tisti del, ki se pogovarja z omestnikom. Potem imamo oblikovalce, tukaj zdaj pri pripravi slovarja Sopomenk, smo prvič sodelovali z oblikovalci od prvega koraka naprej. Se pravi, od tiste točke, ko nismo imeli praktično nič, smo že hodili na sestanke skupaj z oblikovalci, zato da smo lahko razvili umestnik na tak način, da je optimalen za podatke in za namen, ki ga imamo s tem slovarjem. Se pravi, zasnova in oblikovanje umestnika in spletnih strani, skrb za to, da navigacija poteka intuitivno znotraj umestnika, tudi priprava diseminacijskih gradiv, na primer videoposnetko za pomoč in podobne stvari. Potem zelo pomemben stabr, ki se mu bovo na daljevanju malo več posvetila, 
uporabniško vključevanje. To je ena izmed stvari, o kateri se je v Evropski leksikografiji zdaj le že deset let govorilo, se je napovedovalo, se je želelo. Naš slovar je prvi, ki je pravzaprav to implementiral do te točke, da v resnici funkcionira in je mogoče prvič v zgodovini preveriti, kje so pravzaprav zdaj meje tega novega pristopa, koliko lahko na katerih mestih je smiselno odpret slovar uporabnikom, kakšne vrste povratnih informacij je mogoče od uporabnikov zbirati, kaj je tukaj, bom rekla, realnega za pričakovanje in kaj je pravzaprav utopija. Zaenkrat imamo zelo dobre izkušnje, kar se tega tiče. Se pravi množičenje, to pomeni, da damo uporabnikom neke preprostejše naloge, kot je očiščenje podatkov, ocenjevanje podatkov. Kolaborativna leksikografija, to pomeni, da odpremo slovar, da lahko uporabniki sami dodajajo vsebine noter. Posredovanje povratne informacije, to pomeni, da spremljamo uporabniški diskurs, recimo na družbenih omrežjih in podobno, in ga tudi lahko avtomatsko zbiramo, analiziramo in s tem nekaj uporabnega naredimo. In potem na koncu diseminacija, to je pa zelo zanimivo, spet neko tako peto, šesto, sedmo kolo vseh teh projektov, vedno vsi govorimo, da bomo diseminirali, nikoli ne diseminiramo, ker zmanjka časa. Pri tem modelu se je izkazalo to za zelo pomemben del, vsega skupaj, ker dejansko uvajamo neke nove koncepte, ki jih ljudje prej še niso srečali in zdaj jih je treba pač skomunicirati. Ljudem je treba povedati, kaj pravzaprav mi s tem dejansko mislimo. In imamo srečo, da smo na razpisu Ministrstva za kulturo pridobili nekaj sredstev, s pomočjo katerih lahko zdaj naslavljamo te uporabniška vprašanja, uporabniške pomisleke tudi v smislu diseminacije. Zdaj zelo na hitro bom šla čez pet temeljnih novosti, ki jih slovar so pomeng v naš prostor, tudi v širši prostor, v naša. In potem bom pokazala še pet najbolj tipičnih pomislekov, na katere smo do sedaj pri promociji slovarja naleteli. Potem pa bo jaka te pomisleke, s njimi se bo soočil in jih bo ovrgo. Tako, zelo bo dober. Slovar, so pomeng sodobne slovenščine oziroma ta tip slovarja, smo poimenovali odzivni slovar. To ste najbrž, če ste naši uporabniki, s tem ste že seznanjeni. Se pravi, slovar je odzivni zato, ker se odziva na eni strani na spremembe v jeziku, slovar je v digitalni obliki, zato ga je možno zelo hitro in zelo učinkovito in zelo kvalitetno in sledljivo neprestano posodabljati. Lahko sledimo jezikovnim spremembam, to je zdaj seveda prvič v zgodovini, da to lahko počnemo tako učinkovito v tiskanem svetu, to ni možno. In na drugi strani je odziven na skupnost. Kot sem prej rekla, predvidena so mesta, kjer se jezikovna skupnost vključuje v gradno slovarja in to lahko mi vključimo v svojo metodologijo nadaljnega razvoja. Torej, odzivnost je ena izmed teh novosti. Potem sodobnost. Kot bo Jaka kasnej pokazal, slovar temelji na sodobnih jezikovnih podatkih, tudi na podatkih nekje od 1990 naprej in je tudi pripravljen z povsem sodobnimi metodami, ki so interdisciplinarne, sem prej rekla, ki so inovativne. In največji plus tovrstnega dela je seveda, da je računalniška priprava podatkov finančno, časovno, oziroma časovno, kar pomeni finančno, bistveno manj potratna kot ročno delo. Mi se seveda želimo zadovoljiti uporabnika, želimo dati produkt čim prej prevajalcem, učiteljem, lektorjem in tako naprej, ampak na drugi strani je to pravzaprav edina racionalna pot tudi v smislu zadovoljevanja davkoplačevalcev, če rečem tako zelo banalno. Mislim, zakaj bi delali neke stvari na roko, če jih je mogoče narediti avtomatsko. Potem pa še ena stvar, o kateri je prej govoril Marko. Na določenih mestih je avtomatizacija pravzaprav že postala natančnejša ali pa je lahko natančnejša kot ročno delo. Recimo, predvsem so pomenke, iskanje so pomenskosti, v besedilih je En tak tipičen primer, ker je strojno obdelavo, statistično obdelavo velikih količin realnega jezika mogoče 
identificirati neke povezave, ki jih z ročnim delom pravzaprav sploh ne bi. Ker človeški možgani so narejeni na drugačen način in avtomatsko ločujemo stvari, ki se nam zdijo pomembne od tistih, ki se nam zdijo nepomembne. In tukaj nas lahko avtomatski postopki zelo dobro podprejo. Potem tretja značilnost je odprtost. Prej sem napovedala, tukaj se bom malo ostavila pri tej točki, v tem prostoru smo zdaj nekako uspeli skomunicirati, da je prosta dostopnost jezikovnih virov vrednota, da je to nekaj, kar si res vsi želimo. Težko bi zdaj še našli koga, ki bi rekel, da ne, prosta dostopnost, ne, to, to ni cool. Naslednji korak oziroma edini pravi korak, kar se nas tiče, je odprta dostopnost. To pomeni, da so podatki ne samo brezplačno dostopni uporabnikom, ampak so tudi dostopni za nadaljni razvoj, da so dostopni v ustrezno strukturiranih, ustrezno dokumentiranih podatkovnih bazah. Neki jezikovni podatkovni bazi, ki jo lahko kdorkoli vzame, potegne na svoj računalnik in s tem razvije nekaj novega. Iz tega naredi nek nov produkt. In kasnej bo Jaka pokazal, da v tem svetu, kjer je pravzaprav hitrost razvoja, postala izredno pomemben faktor, če se pogovarjamo o preživetju Slovenščine v digitalnem svetu, je čas definitivno vprašanje. In ti strateški razmisleki o tem, kako čim bolje pripraviti vire, da bodo čim bolje naknadno uporabljivi in na drugi strani čim bolje uporabljati stvari, ki že obstajajo, to je po našem mnenju edino smotrno in edino racionalno obnašanje, kar se tiče slovarpise v tem trenutku. Imamo še dva. Povezljivost. Tukaj se pogovarjamo o sopomenskosti, ampak vedno, ko se pogovarjamo o jezikovnih podatkih, je seveda jasno, da so slovari neke vrste iztrški. So, vzamemo nekaj iz jezika, predstavimo, strukturiramo, opišemo in v tiskanem svetu ni bilo mogoče priti nazaj do širšega konteksta, do besedila, odkod so bile stvari vzete. In v digitalnem svetu, recimo, je to mogoče. In predvsem pri sopomenskosti, pri kateri je seveda pomembno, da razumemo kontekst, da vidimo širše primere, da lahko primerjamo, kako naprimer se nek neka sopomenska kandidatka obnaša v primerjavi z neko drugo sopomensko kandidatko. Če smo prevajalci, recimo, potrebujemo take informacije. Zato smo mi tukaj prvič, spet prvič, v našem prostoru vključili v sopomenski slovar tudi kolokacijske podatke in povezavo na referenčni korpus. Tako, da se lahko preklikate iz sopomenskega slovarja prek kolokacij primerjalnega podatka primerjalnega pogleda kolokacij, vse do referenčnega korpusa in tam nadaljujete, če vas zanima raziskovanje po širšem kontekstu. Potem je pa še skupnost. Ko delamo raziskave uporabniških želja, se pri digitalnih slovarjih zelo pogosto pojavlja tudi potreba po sodelovanju. Pri odzivnem slovarju smo že znotraj umestnika dodali mehanizme, ki omogočajo to vrstno sodelovanje. In to pač tudi pomeni, da je to res slovar, ki nastaja od skupnosti za skupnost. To je naš slogan. Zdaj definicijo po mojem bom kar preskočila za tiste, ki si bodo gledali posnetek, mogoče si lahko to potem v miru preberete doma. Teh pet najpogostejših pomislekov, kar se tiče našega novega pristopa. Prvi tak, zelo tipičen, strah je, da z avtomatskimi postopki dobimo nekvalitetne jezikovne podatke. Kvaliteta jezikovnih podatkov je najpomembnejša stvar, če vprašate slovarske uporabnike, če bi jaz zdaj vas vprašala, bi vam dala zarešati. Vsi bi rekli, da je najpomembnejša stvar, najpomembnejša značilnost slovarja kvaliteta podatkov. Tukaj ni nobenega dvoma. Potem drugo vprašanje, 
bo doslovar je sedaj delali računalničari, kje je zdaj mesto jezikoslovja. To se sprašujejo predvsem jezikoslovci, tega ne jezikoslovni uporabniki ne sprašujejo, ker jim ni pomembno, ampak jezikoslov je kot tako, ki humanistika kot taka verjetno, ki premišlja svojo vlogo, svoje spremembe v digitalnem svetu, je na tem mestu nekako vznemirjena. In tako kot je prej vprašal Marko, ali bodo roboti ogrozili naše delo, se zdaj že tukaj sprašujemo, ali bo digitalno slovaropisje ogrozilo kogarkoli, ali bodo računalničari ogrozili jezikoslovce pri pripravi jezikovnih virov. In seveda je tudi to precej prazen strah. Potem naslednja stvar. A imajo uporabniki zares zadostne kompetence, da delajo slovarje? Če odpremo slovar komor koli, kaj se bo zgodilo? Kdo bo tukaj noter upisal? Kaj? Ali so usposobljeni? Ali so dobro namerni? Četrto. Ali je slovenščina dovolj velik jezik, da tak model uspe? Se pravi, vemo, da za velike jezike Wikipedia cveti, podobni viri, ki jih delajo uporabniki, so veliki, ampak je slovenščina dovolj velika, da nam to uspe? In peto vprašanje, ali so uporabniki res motivirani za takšno delo? Zakaj bi kdo z nami sodeloval? Niso neplačani, niso, ne vem, ne posebej poimensko izpostavljeni. Na kakšen način zagotoviti nek kontinuiran interes za sodelovanje pri slovarju? In zdaj v tej točki, z vsemi temi dvomi in dilemami, jaz lahko prepustim besedo. Ja, hvala lepa. Torej, jaz sem Jaka Čibej, če ste v mes slučajno že pozabili. Jaz bom mogoče na malo bolj konkreten način, ne pa preveč podrobno, predstavil, kako so nastale so pomenke. In ob enem poskušal se še zavrniti te pomisleke, ki jih je navedla špela. Torej, jaz to pomenke so nastale na podlagi velikega angliško-slovenskega slovarja Oxford DZS, ki ga nekateri od vas najbrž tudi poznate in uporabljate, ki v seboj je slovenske prevodne ustreznice angliških besed in besednih zvez. Torej, veliko smo govorili o tem, kako je bil ta slovar zgrajen z avtomatskimi metodami, z občunalniškimi metodami. Ne predstavljamo pa si najbrž dobro, kaj pravzaprav to pomeni, na kakšen način računalnik določi so pomenke oziroma na kakšen način smo v umije rekli, naj določi so pomenke. V sredi prosojnice imamo en primer iz prevodnih ustreznic določene angliške besede, ki pa v tem kontekstu v resnici ni relevantna. Lahko je šlo za house, home, dwelling ali kaj podobnega. Torej imamo nek niz, dom, bivališče, stanovanje, domovanje, hiša in Te prevodne ustreznice so bile v slovarju Oxford DZS navedene na nek sistematičen način. Vidimo, da nekatere so povezane z vejico, druge s podpičem, glede na to, kako zelo pomensko povezane so. V resnici pa gre za nize so pomenk, oziroma za nize besed, ki so pomensko povezane. In če imamo torej tak slovar v neki strojno vrljivi obliki, ki jo lahko računalnik predela, lahko začnemo graditi oziroma vzpostavljati med besedami določene povezave. Torej tiste, ki so povezane z vejico, so močneje povezane in priredimo neko močnejšo povezavo. Ostalim, ki pa so povezane s podpiči in so mogoče malo šipkeje povezane, pa dodamo šipkejše povezave. In predstavljate si, da potem to naredimo za celoten slovar, torej ne samo za ta niz, ampak za celoten slovar izrišemo vse te povezave, ki so dvojne. Dom je povezan z domovanjem in domovanje je povezano z domom. Potem pa si izberemo eno besedo, ki nas zanima. In naprimer, da izberemo besedo hiša. In na to skozi celoten slovar pregledamo, kje se pojavlja hiša in s katerimi besedami je povezana. Potem pa vse te povezave združimo in dobimo tako imenovani sopojavitveni graf. Tukaj imamo torej za besedo hiša vse besede, s katerimi se ta istočnica pojavlja. In kaj pravzaprav v resnici s tem dobimo? To je že nekako osnova za naš geselski članik v slovarju. Dobimo seznam vseh pomensko povezanih besed oziroma vseh so pomenk za besedo hiša. To je nek tak zelo poenostavljen pregled te osnovne metode. O tem so pisali Craig in drugi. Članek, mislim, da je naveden na koncu 
predstavitve in če vas zanima še malo bolj podrobno, na kakšen način se je ta slovar gradil, si lahko preverite. Kar pa je tu zelo pomembno, oziroma tu bi rad povdaril to povezljivost, o kateri je prej govorila Špela, in misel na digitalno, oziroma misel na prihodnost na nove vije in na nove izdelke, ki se jih mogoče da zgraditi iz določenega vira. Tako kot se bi leso pomenke, zgrajene na podlagi dveh virov, torej Oxford DZS kot podlaga in Corpus Gigafida, kjer smo potem vse te povezave še dodatno preverili. Torej nismo samo vzeli na besedo tega, kar je pisalo v slovarju, ampak smo še dodatno preverili frekvence v korpusu in se na podlagi tega tako da rekel, rangirali so pomenska razmerja. Torej tista, ki so manj relevantna in bodo relevantna. Oba vira sta torej sodobna, korpusno zasnovana in vsebuje ta jezikovne podatke po letu 1990. Smo pa uporabili tudi SSKJ, torej Slovar slovenskega knjižnega jezika, za še dodatno preverjanje teh so pomenk. Ampak na tej točki je treba povdariti, da torej, če ne bi bila ta dva vira, Oxford DZS in Gigafida, že na začetku zasnovana kot strojno berljiva in zmislijo na to, da se jih bo dalo uporabiti še na kak drug način, tudi so pomenk ne bi mogli izgraditi po tej metodi. Zato je seveda zelo pomembno, da so vsi viri, ki se zgradijo, zasnovani na tak način. Torej, da jih lahko nekdo uporabi tudi za nekaj, česar mi še nismo predvideli. Tako kot morda pri slovarju Oxford DZS niso predvideli, da bo nekdo to vsega nekoč uporabil za slovar so pomenk, smo mi imeli to možnost, ker je bil slovar v pravem formatu in v računalniško brljiv. To je torej tisto, kar je zelo pomembno in za kar se na Centru za jezikovne vire in tehnologije zelo zavdemamo. Potem eden od pomislekov je, torej, ali so te povezave, ali je ta računalniška preverba so pomenk res kakovostna, kot smo prej slišali, eden od pomislekov. In seveda mi takoj, ko smo izluščili podatke po tej metodi, smo izvedli tudi jezikoslovno evaluacijo. To se sliši zelo nobel, v resnici pa gre samo za to, da skupina jezikoslovcev preveri, ali so so pomenke za določeno istočnico ustrezne ali neustrezne, ali pa sprejemljive. No in kot vidimo, to je evaluacija takoj po izvozu. Torej, brez kakršnega koli čiščenja oziroma prečiščevanja strani jezikoslovcev, so jezikoslovci v več kot oziroma v približno 60 odstotkih primerov ocenili, da so so pomenke na ta način izluščene, uporabne, sprejemljive. Le četretina jih je bila označenih kot neustreznih. Zanimiv pa je tudi ta del, ta sivi del, ki nakazuje, da se v resnici tudi jezikoslovci kot strokovnjaki ne morajo vedno strinjati, ali je neka beseda so pomenka ali ni. Iz tega razloga in pa tudi zaradi vsega tega, kar smo povedali že prej, ker nimamo več časa, da bi čakali, smo se odločili, da to bazo kar objavimo, torej še neprečiščeno. In da ob enem omogočimo tudi uporabniški doprinos oziroma nek mehanizem, na katerega lahko uporabniki dodatno prispevajo k tej bazi. Povdaril pa bi še enkrat, kot prikazuje ta slika. Torej, baza oziroma slovar, je že takoj po luščenju uporaben. Ne gre za to, da mi uporabnikom ponudimo tako rekoč smeti in potem zahtevamo od njih, da jih prečistijo, preden bodo postale vsaj približno uporabne. Uporabne so že takoj po izvozu, ampak če pa že naletimo na neko napako v slovarju in ker je slovar digitalen in se ga da s premišljeno implementacijo zelo vse, udobno posodobiti, smo seveda omogočili ta mehanizem, da uporabniki lahko v bodi si dodajo nove predloge k so pomenkam, ker vseh po vse verjetnosti nismo zajeli, ali pa da ocenjujejo tiste, ki so že obstoječi in ob enem tiste, ki jih dodajajo drugi uporabniki. In na ta način pripomorijo torej k tej dodatni plasti, da se ta baza še dodatno izboljšuje. Torej tistih 25 odstotkov so pomenk, ki so označene kot neustrezne, bomo na ta način odstranili slovarja, ob enem pa bomo pridobili tiste, ki so ustrezne, pa jih z avtomatsko metodo nismo zaznali oziroma nismo vključili. 
Torej, večino vas že uporablja ta slovar, tako da ne bi preveč podrobno kazal. Morda se lahko tukaj vrnemo na tisti pomislek, ali so uporabniki res dovolj kompetentni, da sploh prispevajo k takemu slovarju. Morda si pri tem, kakor hitro omenimo, da vključujemo uporabnike v razvoj slovarja, si predstavljamo nekaj podobne, kot je Urban Dictionary ali pa razvezani jezik, kjer lahko uporabnik napiše karkoli, kamorkoli, prispeva na kakršen koli način in tako naprej. V našem primeru to ni tako. Imamo sicer ta mehanizem, da prispeva so pomenke, ki pa so v uločenem razdelku. Torej, tiste so pomenke, ki smo jih izluščili mi, so v, kako bi rekel, v dveh razdelkih, ki sta zgoraj, ki se najprej pojavite, spodaj pa so tiste uporabniške, ki jih ločimo, pravi z tega razloga, ker v resnici ne moremo trditi, ali so konstruktivne ali ne. Lahko pa vse so pomenke uporabniki tudi ocenijo. In zaenkrat, kolikor smo preverili, so je velika večina predlogov zelo konstruktivnih in smeti, ki bi jih mogoče pričakovali tako stereotipno, pravzaprav ni. Kot še en vidik povezljivosti, o kateri je govorila Špela, smo omogočili uporabniku tudi, da so pomenko preveri v nekem kontekstu. Torej, ne da dobi samo seznam, so pomenke in se potem sam na podlagi občutka odloči, katera je boljša, katera je ustrežna in tako naprej, ampak si lahko pogleda tudi, s katerimi besedami se pojavlja, s katerimi kolokatori. In tukaj imamo, na primer, primerjavo za idejo in koncept. In vidimo, da se beseda ideja in beseda koncept pojavljata z besedo nov. Nova ideja, nov koncept. Dobra ideja, dober koncept in tako naprej. Potem imamo pa še kolokatorje, ki so specifični za eno besedo, ne pa za drugo. Torej, v tem primeru imamo, na primer, bolne ideje oziroma bolna ideja, ne pa bolan koncept. Imenitna ideja, ne pa imeniten koncept in tako naprej. Predlagam, da si vse te zadeve tudi sami malo poklikate in zdaj gledate. Jaz bi za konec morda naslovil še tisti pomislek, da uporabniki niso motivirani oziroma, da nam nihče ne zagotavlja, da bodo uporabniki res motivirani, da bodo k takemu slovarju prispevali in da v resnici te ogromne mase ljudi, ki bi jo potrebovali, da to sčistimo, v Sloveniji ni, ker nas ni tako zelo veliko. V resnici, tudi pri tujih jezikih oziroma pri drugih jezikih, ki so morda malo večji, pri podobnih projektih, ki vključujejo množičenje, se izkaže, da veliko večino dela opravi zelo majhna količina ljudi. Torej, kljub temu, da temu rečemo množičenje, v veliki večini primerov v resnici gre za skupinčenje oziroma Torej, ja, za neko peščico zelo navdušenih uporabnikov, ki zelo veliko prispevajo, medtem, ko potem ostala množica prispeva morda en klik, eno so pomenko in tako naprej. In to se kaže tudi pri našem slovarju, čeprav je že šele dva meseca uradno objavljen in na spletu. Kot bomo videli pozneje, imamo že kar veliko uporabniških so pomenk. Vse pa zelo kažejo razlike med to množico uporabnikov, ki morda prispeva eno so pomenko in nekaterimi zelo entuzijastičnimi uporabniki, ki so prispevali tudi po sto so pomenk, ki niso smeti. Tukaj imamo samo nekaj primerov, na primer, torej, pare, istočnica in so pomenka. Zelen, ne uk, zelen, ne vešč smotrno namensko, radovedne špirbec in tako naprej. In vse te uporabniške dejavnosti v slovarju mi tudi beležimo oziroma spremljamo, tako da lahko izvozimo te podatke in pogledamo, na primer, ali je umestnik intuitiven, ali uporabniki klikajo na določene stvari ali ne, na kakšen način bi lahko to še izboljšali, na kakšen način bi lahko te uporabnike še dodatno motivirali, da bi prispevali pregledamo lahko tudi vse te dodane so pomenke in se potem odločimo, katere, na primer, so za izbriz, katere 
katere lahko ohranimo, katerim morda lahko celo premaknemo v kakšnim drugim, v drug razdelek, torej ne v tistega, ki je uporabniški in tako naprej. Za konec samo še nekaj v številkah, torej to so podatki za včerajšnji dan, torej približno dva meseca po izidu, torej dodanih uporabniških sinonimov je že približno 700 in pozitivnih ocen uporabnikov, torej tistih, kjer uporabnik klikne na so pomenko, da jo oceni kot plus ena, kot ustrezno, je 2320, negativnih je pa samo približno 850. Kar je zanimivo, ker nekako odseva tisto našo jezikovno evaluacijo, da je četrt so pomenkne ustrezni, ostale pa so pozitivno ocenjene. Torej, kaže se neka paralela med našo evaluacijo, med evaluacijo jezikoslavcev in evaluacijo, ki jo delajo uporabniki sami. Imamo že 102 različni uporabniški imeni in 1356 istočnic, za katere še nimamo podatkov v Slovarju. Je pa zanimivo, da podatke smo izvozili že pred enim mesecem in kaže, da uporabniki so preiskali približno tretjino celotnega Slovarja, torej tiste istočnice, ki so jih že poiskali, se je pa ta številka nekoliko ustavila, kar očetno pomeni, da jih zanima samo ta tretjina Slovarja, ostalo pa zaenkrat ne. In zabeležili smo približno deset tisoč i te naslovov, s katerih so nas uporabniki obiskali. Tako da ne moremo trditi, da uporabniki niso motivirani in da sistem zaradi tega ne bo deloval. Zaenkrat so rezultati celo bolj pozitivni, kot smo pričakovali, zelo nadpričakovani in lahko vržemo tudi ta očitek, da slovenci zaradi majhnosti takega sistema ne moremo obrati.